선수가 누가 될 것인가 아, 끝까지 좀 지켜봐야 될것 같네요 경기 자체가 굉장히 치열하고요 네세 번째 경기 전쟁 글래데이터입니다 경기 준비 끝났네요 3사 대결의 시작하겠습니다 클라디에이터에서 3세트 대결 시작됐습니다. 먼저 보이는 테란 골리아스로 캐리어를 잡아내며 승리했다는 박성균 선수예요. 단수진 박성균 선수고요. 이에 맞선 11시 빨간색은 김윤중 선수입니다. 맵 클라디에이터 대각선이에요. 첫 번째 경기는 셔틀 견제를 통해 승리했다 했고 두 번째는 물량 싸움에서 박성균 선수가 이겼습니다. 예. 확장을 잘 끊었어요. 오늘 두 선수가 서로 컨디션이 좋은 것 같다는 느낌이 들고 또이 경기에서 그 승리했던 그 경기는 상대방보다 조금 더 집중을 잘하고 조금 더 앞섰기 때문에 승리를 한것 같다는 느낌이 들 정도로 아주 오늘 보기 좋은 경기가 만들어지고 있어요. 네, 네. 처음 그 빼낸 카드가 이득을 좀 보기 시작을 하면서 그것을 바탕으로 경기의 승리를 붙였었죠. 두 번째 경기 같은 경우는 박성규 선수가 빠른 압박을 통해서 트리플 잡는 프로토스의 어떤 타이밍을 한번 빼앗아 내면서 자원적으로 앞서가는 상황이 마련이 됐었고 네. 오늘 김현중 선수, 지금 박성균 선수의 이제 손이 좀 풀린 상황에서 이제 세 번째 경기가 치러지게 되는데요. 이번 경기 1승하고도 이제 다음 매치에서는 또 이영우 선수가 기다리고 있어요. 네, 네. 박성균 선수와 김현중 선수의 3세트 대결. 현재 스코어는 1대 1. 사실 또 무서운 선수가 남아 있어서 첫 번째 경기에서의 네. 그 승리가 정말 진짜 중요하고 네, 이 선수들의 그 경기력도 물론 평평하지만. 어, 이승원 해설위원에게 달려든 모기에 그 집중력 정말 대단한 게 3세트 네. 내내 지금 무너뜨리려고 앵소를 계속 나고 있어요. 그러니까요. 네. 와, 대단한데요, 살기위한 몸부림? 굉장히 좀 생생해졌습니다. 예. 모기가 네. 건강해졌어요. 네. 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 그래서 이곳이 지금 냉방시설이 잘 갖춰져가지고 네. 저 중계하는 환경은 굉장히 쾌적하거든요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 네. 와, 이 모기가 컨트롤이 나날이 발전되는 것 같아요. 날씨가 좀 이렇게 좀 적당히 더우면 은 네. 네. 밖에서 활동을 할 텐데 예, 밖에가 밖에 이제 먹이가 더 많으니까. 네. 지금은 밖에 워낙 이제 덥기 때문에 안쪽으로 지금은 들어와서 이렇게 있는 것 같습니다. 음. <웃음> 오늘 경기를 치르는 김현중 선수도 네. 두 번째 경기 이 캐리어에 좀 힘을 좀 걸어봤습니다만 박성규 선수 물량에 무릎을 꿇고 말았죠. 예, 어, 그만큼 그 소스 탱크를 이용한 미네랄 확장 쪽 공략이 좋았다는 걸 뜻하죠. 또 상대방이. 좀 과격한 빌드를 꺼내지 않는다라는 것도 눈치를 챘었고 최대한 그 터렛도 늦게 지어가면서 확장 시기도 비슷하게 맞춰가고 업그레이드도 잘돼 있는 상태. 네. 게다가 맵은 좁은 맵. 원하는 대로 흘러갔죠. 네. 음. 프로토스와 테란이 결국은 동일한 자원을 먹은 상태에서 아, 테란이 조금 더 이제 업그레이드에 집중할 수 있는 시간 자체가 결국 주어지다 보니까 프로토스가 다양한 방법을 선택을 했음에도 불구하고 아, 힘으로 일단 찍어 누르는 이런 경기가 두 번째 경기에서는 나왔습니다. 네. 박성균 선수도 단단함을 보여줬거든요. 네. 이제 이번 3세트 대결에서 다시 한번 그 분위기를 이어나갈 수 있을지. 네. 서로 지금은 진영을 확인하기 위해서 질럿 하나도 지금은 뛰쳐나왔고요. 네. 게이트 코 돌아가고 있고요. 여기도 메럭스 팩토이. 예. 질럿 가요. 자, 뭐 팩토그를 선택을 했죠. 네. 아, 뭐 이전 경기와 같은 그런 양상이 또 나올 수도 있습니다. 오. 하나는 위를 통해서 아래로 내려가죠. 네. 이전과 같은 경기가 또 나오지 않게 하기 위해서는 끊임없이 이제 상대방을 초반부터 괴롭혀줄 필요가 있고 여러 가지로 이제 움직임을 좀 미리미리 파악할 필요가 있거든요. 네. 그런 의미에서 좀 정찰에 좀 심혈을 기울이는 것 같습니다. 이제 찾았고 서로 찾았죠. 위로 돌아가면서 초반 출발을 봅니다. 네. 아무래도 좀 여건덕인 것을 좀 고려를 해서 자, 멋있냐 바로 붙이고 지금 벙커거든요. 네. 자, 무시하고 들어가 버리네요. 네. 네. 하나 찔러 넣었어요. 네. 베럭스가 내려앉는 타이밍에 거의 깔리다시피 해서 지금 네. 또 들어왔습니다. 본질 안쪽에. 예. 팩터블인 거 확인했죠. 네. 머린 생산이 강요가 돼버리죠. 또이 머린 두 개가 있었는데 한 개는 저 정면에 있는 아 드라곤 때문에 못 왔고요. 네. 어 하나 잡히고요. 여기서 네. 몇 개. 거리상으로 좀 많이 확보가 이, 돼 있기 때문에 본질과 본질 사이에 거리가 좀 있기 때문에 네. 질럿을 자신 있게 찔러 넣어서 네. SCV 한두기 정도 잡아도 남는 장사 뭐 이렇게 생각을 할수 있을 것 같은데 
일단은 벌차가 나오면서 지금은 바로 제거가 됐고요. 예. 안쪽 들어가서 이직군도 견제하고 정차도 했습니다. 벌초가 나오는 것을 보다 보니까 또이 프로듀스는 또 앞마당 쪽그 경제를 위해 예, 바로 이 추가 병력을 보내는데 아, 벌초 빠진 것도 지금 확인이 된 어, 상태라서 그렇죠. 예, 어느 쪽으로 빠져나가는지 선발 드라군이 알려졌기 때문에 네. 후발대회가 오면서 그 동선을 지금은 제, 어, 차단을 했죠. 독일가 더우면서 색이 돼요. 탱크란 게 나왔습니다. 마인 개발 끝났고 입구 쪽에 마인 매설 진행하고 있죠. 여기서 아, 함부로 오. 다닐 때는 아니거든요. 드라군들이 네. 오. 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 딱 죽었네요. 근데 네, 여기서 위에 낚시 더기 전에 정리가 네. 됐어요. 추가 게트 늘어나고 로보틱스입니다. 네. 위에 확장도 이제 완성되면서 활성화 원 게이트 이후에 앞마당 그 다음에 게이트웨이 하나 더 확보를 하면서 로보틱스까지 아주 정석적인 체제로 지금은 넘어가는 모습인데요. 네. 네. 그러면서 또 과감하게 팩트리를 먼저 올립니다. 세라는. 음. 그닥 뭐 정보가 위에. 없는 상태인 거나 마찬가지였었거든요. 드라곤 세기까지 확인만 했었고 네. 상대의 의도를 전혀 확인할 수 없는 상태에서 자, 팩트리 우선에 자, 과감하게. 뭐 일단 프로투스는 평범운용을 선택했기 때문에 뭐 이런 좀 과감한 그 테란의 그 빌드는 박성진 선수의 입장에서는 네. 옳은 판단이 돼버리죠. 그렇죠. 자, 여기는 옵저브 테크까지는 갖춰졌고 드래곤으로 입구 쪽 막고 있다가 지금 내려보네요. 네. 입군 하나, 아래쪽. 탱크 세 개, 머린 셋. 팩토리 두 개가 빨리 확보가 됐기 때문에 탱크가 셋 되자마자 지금은 바로 아, 내려오면서 뭔가 공격적인 플레이로 상대의 지상군을 기본 병력을 두드리다 보면 은 상대방의 패가 보이거든요. 지상군이 좀 부족하다 싶으면 은 탱크가 빠른 거고. 자, 오, 어. 점사! 점사 하나! 하나! 오. 와, 원덕이지만 바짝 붙어서 네, 원덕. 어, 두 개! 두 개. 자, 이게 좀 공간이 넓었기 때문에 아까처럼 이제 언덕 위에 이제 그 좁은 입구에서 드라군과 탱크 사이를 가로막는 개입하는 어떤 그 벌초의 움직임이 안 나왔죠. 그러니까 아래쪽으로 한번더 따라가면서 어, 지금은 탱크를 하나 더 잡는 이런 모습이 보였었고 네. 벌초의 벌초의 난입만 일단은 어느 정도 허용하지 않게 된다면 은 지금 트리플을 가져갔을 때 탱크를 끌어줬기 때문에 안전하다 볼수 있는 거죠. 네, 탱크 숫자까지 줄였고 네, 마인으로 옵저버까지 오면서 선발대 병력이 그대로 거의 이제 죽지 않고 지금은 살아 올라왔죠. 반대로 탱크 어느 정도 찍고 나서 벌처로 상대방을 좀 흔들고자 했었던 어, 에드온, 어, 원 에드온 상황의 테란이었기 때문에 초반에 탱크를 잃어버리게 되면 뭔가 밀고 올라가는 힘 자체가 없어지게 됩니다. 네. 네. 그만큼 탱크가 중요하다는 걸 뜻하고 또 나름 언덕에 있었기 때문에 조금 좀 편안하게 생각을 하고 있었는데 사실상 그 언덕이라는 것이 큰 의미가 없을 정도의 소규모 그 병력 싸움이기도 했었고 네. 그냥 일방적으로 언덕 아래에서 때린 것이 아니라 바로 바짝 붙어서 탱크를 그냥 일정사 해버리다 보니까 당황할 수밖에 없어, 특대라는. 네. 머린이 앞서 있고 그 다음에 벌쳐도 곧 있으면 당도 할 텐데 진짜 과감하게 붙어서 지금은 아, 탱크 하나 잡고 둘까지 제거를 하고 본대 병력이 뒷걸음질 치다가 마인 밟고 다 죽은, 다 죽은 게 아니라 그 어느 정도 살아남았거든요. 그러다 보니까 그 와중에 아, 시, 전투 와중에 시도하고 있었던 트리플이 완성돼 가고 있고 아, 완성이 되자마자 일꾼을 붙일 수 있는 상황이 됐습니다. 네. 네. 테리프 쪽으로 붙이고 있어요. 예, 또 템플라이 칼부가 없는 상태에서의 스타게이트라면 다시 한번 캐리어인데요. 네. 지금 여기서 계속된 이 드라운드를 네. 견적 우선 들어오는 병력 지금 몰아내면서 안정적으로 아홉 시가 돌아가고 있어요. 지금 프로브 수송 작전도 성공을 한 상황이고 상대가 지금은 탱크 이 정도 숫자를 가지고 어, 저기에다가 자리를 잡는 것은 멀티를 하기 위한 방법이다라는 것을 알고 있죠. 네. 네. 대각선을 또 고려해서 일단 캐리어를 띄우기 시작합니다. 네. 자, 확실히 좀 좁은 맵보다는 좀더 수월하게 좀 활용을 할수 있을 것 같다는 생각도 듭니다. 여기저기 도망다니면서 추가 확장해 나가고 장전으로 좀 경기를 이끌어 나간다면은 그 좁은 맵보다는 2인용 맵보다는 좀더 수월하게 풀어나갈 수 있죠, 프로듀스가. 네. 그러니까 급하게 생각할 필요도 없고 말이죠. 네. 테라는 동시 투멀티를 지금은 시도를 해가면서 이후에 
팩토리를 4개째를 이제 올리고 있는 상황이고 무엇보다 지금 김윤중 선수가 조금 좋은 것은 상대방에 올라가는 어떤 그 확장 상황이라든가 팩토리 상황 이런 것들을 옵적으로 다 보고 있다는 라 거예요. 이렇게 되면 은 본인의 게이트의 확보 타이밍이라든가 어, 혹은 뭐이 추가되는 병력을 게이, 어, 미네랄을 게이트웨이에 쓰, 쓰는 타이밍 이런 것들을 좀 조절할 수 있는 상황이 되기 때문에 네. 마음 편하게 지금 플레이를 할 수가 있는 거고요. 음. 상대가 이제 건물을 짓기 시작을 하면 은 당장 나와 있는 병력 자체에는 아, 탱크가 많지 않을 수밖에 없다는 라 사실을 알면 은 네. 어느 정도 옵저버를 활용을 해서 주변에 있는 마인만 제거한 이후에 바로 확장기지를 가져가도 되는 상황입니다. 예. 네. 분위기 파악 자체를 상당히 잘하고 있는 것 같은데요, 박성민 선수가. 네, 지금 추가 확장 자체도 아주 과감한 프로토스보다 오히려 빠르게 네. 예, 추가를 하고 있는데요. 뭔가 이제 자신이 빌드상으로 앞서가는 상황을 어찌 됐든 마련을 해야 되기 위해서는 어, 들어와요. 상대의 예측과는 좀 다른 움직임을 보여줘야 되거든요. 네. 이런 식의 어떤 그 벌차 난입도 어, 결국 깊숙하게 들어가면 그 귀찮게 되고요. 네. 네. 그래도 드라곤이 좀 빠르게 빼고 보면서 벌처를 끊어내고 있습니다. 여기도 오. 옵저버 하나가 지금은 미네랄 팩토리 늘어나는 상황. 그 다음에 이제 앞마당까지 계속 움직이면서 상대의 어떤 그 전진 타이밍만 어, 생각을 하고 있을 때 확장기지 하나를 더 했다라는 이런 측면을 지금 기대서 박성균 선수가 생각보다 빠른 타이밍에 팩토리 두 개를 더 확보를 했고 업그레이드도 돌릴 수 있는 상황이 마련이 되면은 네. 이후에 어, 이 김윤중 선수의 생각을 뛰어넘는 어떤 그 물량의 그 상황이 발생을 할 수도 있는 거죠. 예. 와. 지금 박성균 선수는 이제 먹을 거다 먹고 있는 거나 마찬가지거든요. 네. 이제 병력만 뽑아내고 업그레이드만 잘 해주면 되는 그런 상태가 돼버렸는데 이렇게 테란의 그 추확장 자체가 빠르게 되면 또 프로토스는 급해질 것 같습니다. 네. <웃음> 추가 확장이 지금 시도가 만약에 된 거를 좀 알았으면은 어 벌처 어, 난입이 뭐, 뭔가 성공하지 못했을 때 그러니까 벌처 난입을 한번 쫓아내고 난 이후에 바로 이제 셔틀까지 가지고 있었기 때문에 셔틀을 활용을 해서라도 상대방의 추가 확장 기지를 견제하는 이런 움직임이 바로 보였어야 되는데요. 자 이제 터렛이 올라갑니다. 네. 터렛 공사 들어가고 거기다 이제 병력 네. 살짝 전진 배치하고 벌처 돌리고요. 네. 예. 지금 3시 방향으로 뭔가 좀 날아가고 있긴 한데 아 네. 예. 어떻게 할 수가 없죠. 또 캐리어를 또 준비하고 있는 단계라서 캐리어가 아직 다소 모이지도 않았고 그렇다고 지상군이 무지막지하게 많은 것도 아니다 보니까 네. 자, 답답할 자, 겁니다. 어? 터렛에 있다, 저만큼 이탈하는 것은 이미 많이 먹고 있다는 걸 뜻하거든요. 그렇죠. 네. 뭔가 그 어, 캐리어를 생산하면서 지상군에다가 게이트웨이까지 확보를 해서 셔틀도 지금은 예, 찍었다는 것은 이 상태에서 추가 확장, 미네랄 확장 기지를 가져가고 있기는 합니다만은 테란이 오히려 자신과 이제 자신보다 자원줄을 하나를 지금 더 먹고 있는 이런 그 아, 상황이 계속되면 안 되니까 뭔가 캐리어를 기동을 해서라도 지금 확장 기지 하나를 어, 견제를 해주는 이런 타이밍이 좀 나와야 되거든요. 그러면서 지금 저 마인 박혀져 있는 네. 네, 요 지점도 확보를 해야 되고요. 벌처가 졸라고 있는 상황인데 여기는 이제 캐리어까지 갖춰졌거든요. 네. 자 들어가는 병력 여기 확장 기지 가져가는 거 정보 얻어내고 입구는 드라곤으로 막았습니다. 못 들어가게. 여기 병력들이 있는 상황에서 네. 벌처들은 그냥 보기만 하고 좀 빠질 수밖에 없죠. 예, 벌처가 들어가서 한번 보여주기만 하더라도 네. 그리로 이제 병력이 이동할 수밖에 없기 때문에 시간을 그 동안에 번 거고요. 음. 테란이. 네. 그럼 이쪽으로 병력 집결하고 있어요. 네, 네. 조금만 늦게 와라라는 생각을 하고 있을 것 같아요. 업그레이드가 한 단계가 더 진행이 되고 난 이후에 공 이업이 됐을 때 싸우면 조금 더 상황이 나으니까. 예. 네. 이업 상태. 를 기다리기도 하고 있고 또 워낙 또 많이 먹고 있는 그런 테란이라서 어 일단 힘으로 찍어내릴 수 있을 만큼의 그런 물량이 확보가 될수 있는 건 아니겠습니까? 네, 현재 공이로 네. 네. 팩트 늘려놓고 좀 계속해서 병력 모으고 있는 상황이거든요. 예, 캐리어로 좀 괴롭히는 구도가 나와야 되는 건데 이게 또 테란이 한번 뛰쳐 나오게 되면 네. 이게 워낙 또 위협적이라서 음. 강제로 또이 캐리어의 발목이 묶이게 돼버립니다. 여섯 개예요. 예. 네. 그만큼 테란의 그 추가 확장 시기가 너무 좋았고 네. 아 이게 또이 테란이 200이 바로 코앞까지 왔다는 건 음. 부담스럽거든요. 프로토스 입장에서 네. 상대하기가. 지금 팩토리는 10개까지 늘어나고 있는 상황에서 캐리어는 여섯 개 센터 쪽으로 병력 집결하고 있는 박성균. 네. 네. 
위쪽에 확장 기지를 가져가야 되는 타이밍 자체도 약간 뒤로 늦추면서 프로토스가 병력에다가 생산을 병력 생산을 조금 더 해서 200을 맞췄거든요. 네. 그리고 나서 캐리어가 6기 정도가 됐는데 어느 구도에서 싸우느냐가 정말 프로토스 입장에서는 중요할 것 같습니다. 네. 안 그러면 은 늘어나는 어떤 그 테라 확장 기지를 결국 견제하지 못하면서 아까와 같은 전투가 아, 두 번째 경기와 같은 상황이 나올 수밖에 없거든요. 네, 네. 센터 쪽에 병력 배치해놓고 좀 확장 늘리는 판단을 하죠. 네. 예, 지금도 이, 어, 좀 공격 나가는 그 경로에 있는 그 확장 지역이라서 수월하게 가져갈 수 있을 만한 그 공간을 네. 잘 선택을 했고. 200대 200이에요, 거의. 네. 아, 캐리어를 이용할 수 있는 그 구도를 만들어야 될 텐데요. 네. 네. 저 위에서 좀 내려오는 병력이 있고. 네. 근데 테란이 200이라서요. 네, 200 병력에 시즈 모드 했습니다. 들어가서 지금 아래쪽. 여기 이제 골리아까지 합류를 하면서 싸우고 있거든요. 네, 탱크를 좀 앞선 탱크들을 네. 캐리어가 어, 골리아에 맞지 않는 상태에서 잘 커트를 만약에 예, 해주게 된다면 은 골리아 숫자가 줄었을 경우에는 프로토스의 지상군이 아, 살아나오면서 오히려 확장 기지를 칠수 있는 상황이 됩니다. 네. 자, 그래서 네. 어, 여기 골리아 때 전략이 네. 안 됐고 네, 조금 더, 더 예, 끌어들인 다음에 탱크는 어쨌든 시즈 모드 되어 있는 거 말고 골리아만 따라와라 라는 심정으로 예. 지금 뒤로 살짝 물러난 거죠. 네. 그렇죠. 질럿이 다 잡힌 상태라서 이 어쨌든 드라운 비율은 지켜야 되거든요. 네. 네. 여기도 마찬가지로 싸워주네요, 싸워주네요. 탱크 비율과 골리아 비율을 지켜야 되는 이런 상황인데 자, 질럿만 아래쪽에 살짝 지금은 이동을 했을 뿐 소수만 어우. 이동을 했을 뿐 아, 요, 자, 여기, 골리앗 내, 네. 아, 드라군이었네요. 더 올라가지 못했습니다. 벙커도 위쪽에 지어놨어요. 입구 쪽에 난이 못하게끔. 최상병력을 잃고 조선 뒤쪽으로 빼는 김윤중 선수거든요. 네. 아직 12시 쪽 활성화가 안 됐고. 지상군을 다시, 다시 이제 테란도 모으고 프로토스도 모아야, 돼, 모아야 되는 시기에. 이거는 캐리어가 뭔가 단독으로라도 움직여서 지금 아래쪽에 지금 확인이 된다면 은 바로 지금 확장기지 쪽을 커트를 해줘야 지금 돌아 아, 지금 시도하고 있는 프로토스의 확장기지를 한 의미가 생길 텐데요. 네. 네. 그런 여유가 좀 있어야 된다고 봅니다. 평소에 그 캐리어 운영을 할때 보면 은 세시 아, 같은 지역을 아, 좀 공간을 활용해주면서 캐리어로 견제를 한다거나 그런 그림들이 좀 만들어지는 건데 네. 계속 좀 답답하다고 해야 될까요? 그런 기분이 좀 드는 것 같아요, 김인중 선수가. 계속 정면 공격을 하는 데에만 캐리어가 동원이 되고 있거든요. 네. 네. 이렇게 자, 되면은 네. 점점 테란의 화력은 더 강해집니다. 그렇죠. 네. 여기에서 그냥 그 서로 얼굴만 비치고 물러서게 되면 아래쪽에 기습적으로 한또두 개의 동시 확장기지 쪽을 건들지 못하니까 계속 밀고 내려와서 여기 확장기지 깨고 이 확장기지를 깨고 난 이후에는 왼쪽에 있는 저 일곱 시 확장기지도 걸렸거든요. 그러면 저 확장기지 쪽으로 소수 지금이라도 병력 일부를 보내서 바로 동시에 두 군데를 깨주고 네. 위로 오는 요, 요거를 이 병력을 따라 붙어야 됩니다. 여기 네. 쭉 깨는 그 타이밍에 지금 병력 네. 위쪽으로 올려 보내고 네. 있습니다. 여기 고만 있으면 안 되죠. 그렇죠? 네. 그런 식으로 캐리어를 활용할 수 있게 되면 점점 캐리어 캐리어가 쌓이게 되고 이제 골리아스론 네. 캐리어를 못 잡는 구조가 나오죠. 그러니까 다시 한번 정면으로 끌어들여야 돼요 캐리어를. 그렇죠. 네. 이전 싸움에서도 이 자원이 없어서 마지막에 밀렸거든요 김은중. 자 그러니까 지금 사실 따라 붙어야 되는 오. 타이밍에 위로 지금은 테란 병력이 안 나타남에도 불구하고 따라가질 않았어요. 그러면 네. 위를 내주고 난 이후에 어, 이 정면 쪽을 치겠다라는 이런 이야기였는데 내려오네요 그냥 테란이. 예 탱크 어느 정도만 남겨놓고 바로 지금은 내려오는 모습이었죠. 네 다시 위로 가서 확장기 됐죠. 방향 바꿨습니다. 네, 추가되는 병력 자체의 통로는 잘 끌어놨습니다. 탱크 셋만 일단 이동시켜서 멀티 한 군데는 완벽하게 마비입니다. 네, 들어오는 병력 기다리고 있거든요. 네. 이제 캐리어까지 합류해서. 인구수는 지금 당장 나와 있는 것은 박성균이 조금 더 아, 많이 표시가 되는데요. 네. 자, 아래쪽에 있는 병력 조금씩 자기가 먹는 기름 싸움이죠. 싸움인데요. 예. 자, 탱크를 제거하고 드라곤은 뒤로 살짝살짝 살짝 물러서면서 네. 예. 탱크가 지금은 완전히 그 어, 횡으로 배치가 되어 있기 때문에 그렇죠. 이렇게 배치가 되면 은 그냥 캐리어가 점사하기가 네. 너무 좋아요. 거리가 예. 좀 많지가 않아요. 네. 정리됩니다. 네, 조금은 부족했고 자, 캐리어를 계속 살리는 게 필요합니다. 네. 네. 위는 오. 깨졌고. 예, 위는 깨졌고 그리고 이 아래쪽도 지금은 아, 6시 쪽이 날아갔기 때문에 한번 그 뒤로 물를 수밖에 없는 상황입니다. 네. 예. 3위업이 됐습니다. 전병력 투입이 안 됐던 것 같습니다, 테란이. 그러게 하기 위해서 6시 쪽을 깨고 나서 입구 쪽에 가서 살짝 한번 보여줬잖아요. 그래서 병력을 거기에다가 내가 본진 쪽으로도 뛰쳐나갈 수 있으니까 바꿔주는 싸움을 할 수도 있으니까 본진에서 나와 있는 병력은 거기에 대기해 라고 묶어놓고 위쪽으로 올라가서 아, 탱크가 황급하게 자리를 잡느라고 횡으로 시즈 모드를 한 아, 이런 그 상황에 어, 캐리어가 하나씩 하나씩 탱크를 좀 잡아먹는 데 성공을 했죠. 예. 네. 
추가 병력이 조금 더 합류된 상태에서 방금 그전 싸움에서의 그런 압도적인 승리라면은 이 경기를 그냥 가져갈 수 있을 만한 그런 구도였었거든요. 그만큼 테란이 아, 자원 확보 자체도 잘해놓기도 했었고 말이죠. 네. 자, 프로 선수는 200병력이고요. 네. 자, 네드라스 하는 겁니다. 자, 160으로 줄었죠. 그리고 질럿을 소비할 수 있기 때문에 내려온 겁니다, 네. 지금은. 내려와서 예, 질럿을, 전면전. 질럿을 소비하면서 뭔가 어, 이 골리앗이 전면으로 나섰을 때 이렇게 되면 또 뒤로 슬쩍 물러나서 골리앗만 이 드라곤하고 싸움을 붙여주고 따라오는 탱크는 캐리어로 잡아먹는 이런 구도를 계속 마련을 해주면서 추가 확장을 좀 늘리겠다라는 네. 것이 아, 일단은 프로토스의 생각이고 소모전 네. 해주고요. 네, 여섯 쪽에다가 커맨 센터 지으면서 계속 끊임없이 밀고 올라가서 위쪽 라인에다가 전선을 만들어 놓으면 은이 커맨 센터도 결국은 살리고 그 다음에 여섯 쪽 확장 기지는 상대방이 못 건드는 구도가 되잖아요. 예. 그런 구도를 마련을 하는 게 박성균의 목표입니다. 예. 네. 캐런의 화력은 더 강력해졌죠. 업그레이드가 잘된 상태라서 하지만 네. 캐리어가 아주 위협적일 만큼 숫자가 쌓여야 되는데 숫자가 조금 부족해요. 네. 네. 그렇기 때문에 지금은 상대가 이동하는 중간중간에 지금은 잘 덮쳤죠. 뭔가 시즈 모드도 제대로 안 됐고 그리고 여섯 쪽에 질럿 하나 찔러 놓은 것도 굉장히 좀 귀찮은 이런 그 상황이 될 수밖에 없습니다. 무리하게 지금은 전선만 위쪽으로 유지되지 않게끔 상황을 만들어 놓고 12시 확장 기지를 돌려야 되는 상황이고 그리고 테란이 쫓겨난 자리를 이거 질럿 하나만 찔러 놓은 거는 대단히 잘한 플레이예요. 네. 네. 테란도 이제 자원이 네. 점점 다 떨어져 가고 있는 그런 어, 상태거든요. 지금 한 시간 6시 패 보죠. 누가 더 아껴, 아껴서 잘 쓰냐의 싸움입니다, 지금. 그렇게 네. 되는 상황이면 은 일단은 미리 좀 시도를 커맨 센터 쪽에다가 자원을 좀 투자를 했음에도 불구하고 결국은 지켜낸 데가 세 군데가 아무것도 지금은 없는 상황이잖아요. 지금은 7시 쪽, 그 다음에 6시 쪽, 그 다음에 1시 쪽 확장기지. 음. 저 1시 쪽 확장기지는 전선을 위로 만약에 테란이 옮겨놓지 않으면 은 이거는 프로토스가 먹을 수 있습니다. 캐리어가 네. 그냥 방문만 해도 되거든요. 그렇죠. 지금 확장을 좀 이어나가지 못하는 박성균 선수입니다. 네. 자 아래쪽 6시 쪽도 지금 준비를 하고 있습니다만 소세 유닛 견제로 인해서 피해를 본 상황에서 활성화가 네. 안 되고 있어요. 그렇습니다. 6시 쪽그 질로 탄기 견제가 너무 크게 다가오겠는데요. 네. 네. 네, 자원이 세 군데가 떨어져 가고 있는, 떨어져 버린 그런 상태라서 테란도 지금 배가 음. 고픕니다. 네, 자원 수급량 차이가 좀 많이 벌어지고 있습니다. 지금 예. 프로토슨 12시와 9시가 돌아가고 있어요. 여기에다가 캐논 어느 정도만 박아놓고 그 다음에 이제 12시 쪽에서 프로브가 하나 이동을 해서 한시 지역 쪽을 아, 미리 이제 넥서스를 확보를 할 수도 있는 이런 공간까지 프로토스가 확보를 하기 시작을 했는데 6시 쪽을 일단 우선 6시 쪽만 안정적으로 돌리면서 다시 한번 인구수를 좀 따라잡은 상태에서 네. 업그레이드의 어떤 그 위력을 좀 발휘해야 될것 같습니다. 다시 프로토스 인구수 200에 가까워졌고요. 인구수 네. 역차가 50입니다. 네. 중간중간에 이동하는 테란을 덮쳐서 탱크 하나씩 하나씩 잡아먹고 이런 와중에 한시 확장 기지 쪽을 확보를 하기 위한 방법을 선택을 해야 됩니다. 네. 이 지역은 내줄 수 없는 위치거든요, 이게... 태랑 입장에서. 네. 탱크 쪽으로 질럿이 있을 때만 싸우면 되거든요. 네. 들어가서 싸우고 있는데 물량 차이가 좀 벌어지고 있는 상황에서 자, 탱크가 넷 남았습니다. 아, 탱크 넷. 무너져요, 탱크 무너져요. 탱크 넷. 골리안 맞습니다. 아, 예. 아. 예. 네, 드라곤이 뒤쪽에 너무 많아서 탱크가 네. 넷이기 때문에 이거는 수비, 이거 수비 쪽에, 아, 탱크 테라 쪽에서 예, 병력 조합이 깨졌어요. 그렇죠. 취지! 자, 이번 대결 캐리어 플레이 시상변형 유지 확장기지에서 어, 좀 계속해서 안정감지 보여준 김윤준 선수 승리 따내면서 1승을 기록합니다. 예, 와 이건 참 대단한 경기라고 할수 있겠습니다. 테란의 자원 상황이 너무 좋았었고 경기를 마치고 지금 자원 채취율을 봤을 때 테란이 프로듀스보다 선이 적게 먹었거든요. 네. 테란 입장에서 엄청나게 먹고 싸운 거나 마찬가지입니다. 그렇죠. 그 정도로 중간에... Thank <laughs> you.